Hello, hello, ¿cómo están? Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo están? Very nice. Qué bueno, me alegro. <ríe> ¿Cómo pasaron el fin de semana? <ríe> super, super, super bien. <ríe> Super, super bien. Descansó, Rachel. Más o menos. Más o menos. No se descansa. Dale. Siempre uno dice fin de semana. Va, va a descansar y es cuando más hace, ¿verdad? Bueno, las no buenas sé, lavadas. De... Las buenas lavadas, sí, es cierto. En el lavadero descansa uno. Entre el lavadero y la cocina, en la casa. <risa> Buen descanso tenemos. <risa> Buen descanso tenemos. Así es. Pero ni modo, anyway. <risa> es el día que toca y no, no, hay, no hay que quejarse. <risa> sí. bueno, pues, vamos a esperar un ratito más, Rachel y Gaby, porque eh, se faltan algunos minutitos y solo vemos three, right? Qué raro que Eso estoy viendo que solo habíamos tres. Solo just three. Como que se les alargó Lita, el fin de Lita semana. Se ve ahora. Lita, esta hora ya está conectada. Y... Sí, eso es bien, eso es bien raro que Italina no se bien conecte. Raro que a saber qué me le pasó a Italina. Vamos a esperar sí. un ratito a que se conecten los demás entonces. Okay. Hoy vamos a trabajar en el manual. Oh, Rachel, vi que ya terminó la tarea, las tareas de la semana 2. Y hice el, lo del el examen también. Hizo el mitro. Ah, ok, perfecto. Sí. Me alegro. Entonces. Oh, hice las cuatro partes, creo que eran. Ah, le, hizo las cuatro. Vaya, qué bueno, sí. entonces, sí. Entonces, hoy en la tarde lo hizo. El, el sábado, parece. O el viernes. Un ratito ah. ahí me puse. Ah, pues entonces sí, no, no, no fui más allá porque solo vi, le chequeé las notas y vi que tenía semana una, semana dos, pero no le hice más para allá, quizás por eso no me fijé. Pero si yo lo hice, ya lo voy a actualizar. Oiga. Ya solo me faltan la, las tareas de la tercera semana. Así es. Ya están ahí, ¿verdad? Sí, ya están ahí. Ya puede avanzar, imagino, porque como ya terminó, la, ya empezamos la semana dos, me imagino que ya le va a poder dar paso. Ajá. para que puedan empezar a trabajar en la semana 3 algunos, porque estaba viendo ahí, no sé si es Cindy no, Candy parece que es, Candy creo que ya terminó todo pero no la hemos no, el viernes no la vi en línea Candy, Candy, no, Candy no creo que conecta. Candy era la que vi, pero hay una chica Candy, que sí, ya sí. terminó todito hasta el, hasta el final completito ya, lo que no es. <risa> Icta, hola, bien, se acaba de conectar Icta. ¿Cómo estamos, Icta? Welcome to the No era class, posible, right? Icta, que no se conectara. Mire que nos hace falta Icta aquí hablando de que nos hacía raro que no se había conectado todavía. <risa> ya se nos hacía raro. Los otros raro. compañeros, ¿verdad que ya lo, ya, ya... Los otros compañeros que están en otra sala, ¿verdad? Fíjate que sí, quizás porque no se ha visto, ¿cómo que se llamaba? Es Rosy, Rosita. Es, ajá, Rosita. George. George, ajá, George. George. Sí, Álvaro también. Álvaro. Había dos Álvaro para ese. Y había Daniel. Luis, también había un Luis. Ajá. Por eso es que yo, Dani, y había Dani, Marvin Dani. también, por eso yo confundía a Marvin, el que estaba antes con nosotros, con el que estaba anteriormente, por eso decía Marvin, igual se llama Marvin Lizard. No, los pasaron a otro grupo. Sí, yo pensé que íbamos a estar los mismos, pero ya no estamos diferentes. No, Así. pero no, quizás depende del tiempo que metieron el papeleo, quizás, ¿verdad? Ajá, quizás. Ajá, quizás por eso. Hello, everybody. Welcome. Hello, hello. Ikta, necesitamos escucharla, Ikta. Hello, teacher. ¿Cómo está? Great. I'm great because I can see you again, guys. How was your weekend? 
¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Nice. Tell me. Nice. nice, right? Did you rest a lot? Yeah. Okay, perfect. I'm glad to hear that. Me alegra escuchar que han descansado mucho, ¿verdad? Qué bueno, me alegra mucho. Este, recordemos que siempre tenemos una semana pesadita y el fin de semana pues lo tenemos bien merecido. A rest, rest, stress. Descansar, descansar, descansar. Hello, everybody. Edwin, Jancy, Candy, welcome. Amanda, welcome to Hello. the session. Hello, Amanda. ¿Cómo me Hello, le va? Teacher. ¿Cómo Muy le bien. va, Edwin? ¿Cómo me le va, eh, Gaby? I'm perfect. Perfect, right? Yes. Excellent. Gaby, la miro bien relax. Hoy sí. <laughs> no está en la clase. <laughs> A little bit, right? Yeah. A little bit. <laughs> But that's the way. Feel comfortable, right? Daniel, al fin. Oh, al fin, Daniel. Hello, welcome. Jancy, bienvenida, Jancy. ¿Cómo me le va? De camino a casa. You were on your way home, right? Está de camino a casa, Jancy. No ha llegado. Vamos a esperar a que Jancy llegue a su casa. Ok, what time is it, guys? What time is it? Let's see what time is it? Guys, what time is it? Do you remember the time? Two past eight. eight. Okay, two minutes past eight. Good, excellent. Bienvenido, Giovanni y Oscar. ¿Cómo me les ha ido? Wendy. Bienvenida, Wendy. Hi, teacher. Hi, ¿cómo me les va? ¿Cómo me les fue su fin de semana? I am very good, but I'm my home. So you are on your way home too, right? Just let me know when you arrive your home, please. Así no se escucha, se escucha mucha interferencia. Bueno, mucha interrupción, dicen. Pero es de es de la televisión, creo que. No sé, casi no. No sé, no me escucho. Se escucha, pero a lo lejos se oye como que la tela está muy fuerte, no sé. No tengo tela encendida. This is my children. I play. En serio. Children play. I don't know what happened, but I don't have. Sorry. <risa> no tengo la tele encendida por allá está los chicos pero están lejos y allá y no está fuerte <risa> y no, 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 no. alguna interrupción ahora sí me escucha sí ya. ok perfect good excellent so we are going to start again right and let me tell you that today we are we have a new topic right I guess that you already see it in the mo in the first module, right? But today we are going to make a kind of review, right? For the reason, I'm going to touch it in a brief, okay? And then we are going to try to work in the manual because the manual didn't touch it the last time. So that means we have to get advanced in that. Okay, but first of all, I would like to pass the list because I tend to forget that in a, before I forget. I'm going to pass it, is, okay? Just give me some minutes and I'm going to ask you by your name, okay? Let me see. Let me open this and I'm going to pass the list. <laughs> me un segundito, chicos. Ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a ver, let's see. Va, chicos, eh, ahorita, 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 ahorita. Después de pasar la lista, voy a mostrarles un poco lo de las notas. Ok, today is Monday 22nd, right? So let's start. I'm going to ask you very near and just remember you, you have to say present I'm here teacher, okay? So let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. 
present teacher. Thank you. Rachel, Candy Maricela Cisneros de Escobar. I'm here, teacher. Thank you, Candy. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you, Danny. Denise Scarlett Montano. Denise. Okay, maybe later, right? Ernesto Salvador Mejia Mundo. Present teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique Garcia Cortez. Present teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jose Edwin Escobar Posada. Hi, teacher. Present. Thank you. Edwin. Karen Ariel Torres Garcia. Present, teacher. Thank you, Karen. Vamos a ver, Catherine Giselle Vázquez Celaya. Catherine, no? Okay, maybe later, right? Luis Eduardo Reyes. Luis, no? Okay, Marcela Beatriz Beltranena Artero. Marce? Marcela? My eh, please eh, click in the bottom. Mute mood, please. Eh, vamos a ver otra vez. Marcela Beatriz Beltrán en Artero. Pongámosle mute el micrófono, please, guys. No? Ok. Marvin Alexander Pérez Murcia. Chicos, pongámosle mute el micrófono. Se oye mucha interferencia, guys. Ahí está. Vamos a ver. Eh, otra vez voy a volver a abrir eso, permítanme. Estamos con Marvin Alexander Pérez Murcia. No, ok. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Thank you, Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo. René, no yet. Ok. Rigoberto de Jesús Sánchez Torre. Y de right, Roland Cruz Cañas. No. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you, Wendy. Jancy Lisette Alemán Rubio. Present. Thank you. Yolanda Gabriela Fanny Hernández. Present. Thank you so much. Okay. So this is the first time we passed the list. We hope the others can get during the classes it's start, right? So that's means we're going to pass the list for a second time and we hope that they can stay here for that time. Okay, but ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada? La semana pasada estuvimos hablando acerca de qué. A ver, a ver. We were talking about what. A ver. Do you remember? Del simple present title. Okay, we were talking about the simple present tense. Uh -huh. De los contables y incontables. Exactly. How much and how many. Okay, we were talking about uh, the contable and contable nouns and also how to use how much and how many, right? And we were saying that how much we are going to use it with what mm -hmm. kind of nouns? Mm -hmm. What kind of nouns belongs to how much? Son los que se pueden contar, no contar. Exactly. We use no countable or uncountable nouns with how much. And what about los, how many? Los que se pueden contar. Uh -huh. We use countable nouns with how many to make question with how many. Okay. So it, another example of how of countable and uncountable nouns, guys. No countable and rice. Mm -hmm. Sugar. Sugar. Milk. Okay, muy bien. ¿Qué este, más? What else? Coffee. Coffee, muy bien. What else? Um, frijoles, ¿cómo se dice? Beans, no. right? Beans. And so on, right? Okay, so uncountable, un that's uncountable examples. What about countable nouns? Just five maximum, okay? Five examples. Okay? 
Apple. Apples, muy bien. Apple. Tomato. Tomatoes, excellent, right? Mm -hmm. Banana, patatos. Ban bananas, potatoes. Po potatoes, very good, guys. Cario. Carrots, Carri muy bien, carrots. Also, right? Candies. Candies. Eggs. 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 Okay. Etc. Right? Okay. Perfecto, chicos. Me gusta. Miren, este día vamos a hablar acerca de lo que es eh, los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. Do you remember that topic in the last module? Right? Do you remember that we were talking about usually and so on? Right? Those kind of words. Vamos a ver. Les voy a compartir primero pantalla para que podamos ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. By the way, una pregunta. ¿Hicieron las tareas, chicos? La mayoría estaba ahí dándome cuenta de que avanzaron mucho. Eso es súper, yes, yes. súper perfecto ¿verdad? para mí. Ok, para ustedes también. ¿Por qué? Porque no voy a tener atrasado nada, voy a tener adelantado y no se me va a estresar al momento de entregar todas las tareas. Bueno, es mejor hacerlas con tiempo. Por eso los felicito a todos ustedes, ¿ok? Todas y cada uno de ustedes. Excelente. Ok, and for today... We have this topic, May, Monday, 22nd, 2023. And as a warm up, we have a riddle. And what is a riddle? ¿Qué es una riddle? Tarsia, do you remember that? A riddle, un agregado. a riddle is like an adivinanza, right? It's como una adivinanza. Es adivinanza, prácticamente, okay? And the riddle says like this. I'm black, beautiful and small. I sometimes wear pink or green as well. Eat me carefully. I have some tiny nooks in me. What I am? What am I? Pardon. What am I? Uh huh. Soy negro. What's that? Hermoso y pequeño. Uh huh. <laughs> And sometimes I wear pink or green as well, mm -hmm. right? Mm -hmm. Eat me carefully and mm -hmm. I have some time ti ti because I have some tiny notes in me, right? What am I? A ver, a ver, los demás. <laughs> El camaleón. No. <laughs> <laughs> Yes, it's a it's a fruit. That's a clue, it's right? A it's a fruit. You're right. Yeah. Uh -huh. or pink or green as well. It's a fruit. Yeah. It's a fruit. Okay, that's a clue. It's a pista, right? The fruit is negra, semillas, rosadas y verdes. En este, en este caso es como oscura, o sea, se entiende como oscura. El aguacate. No. Aguacate no. Aguacate no. no. Fíjense, fíjense que el aguacate sí te a veces torna este, oscuro y a veces torna verde, ¿verdad? Y cuando se está madurando, eh, torna como de rosado y café, ¿verdad? Entonces sí aplica. Pero no es el avocado, ¿ok? It's not avocado. <laughs> It's another thing, right? But you are closely. Una pista. <laughs> you eat it and you like it so much, right? <laughs> Tú la comes y, y te gusta mucho. Bueno, la mayoría de personas, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Grapes. Yeah. Who say that? Grapes. 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 Yes, Fruits. you're right. Grapes are grapes. Excellent. Oh, congratulations. You got it. <laughs> are grapes. Miren, son las uvas, ¿ok? Las uvas porque dice que son hermosas, son oscuritas, ¿verdad? Tienen, son pequeñitas, a veces pintan como rosadas, a veces pintan como, como verdecitas porque hay uvas verdes, ¿verdad? Y se come este, cuidadosamente porque tiene unas pequeñas semillitas, ¿verdad? unas pepitas adentro. Y dice que es hoy. Entonces, la mayoría de personas les gustan las uvas. Es rara la persona que no les gusten las uvas. Pero sí describe exactamente cómo son las uvas, la adivinanza. Entonces, sí, son las uvas, chicos. Felicidades, Edwin. 
<laughs> I called you teacher. You're confused. Why? <laughs> yeah, because I think I thought. <laughs> Ajá, que la uva era morada, purple. Vaya, yeah. pero. Yeah. Ah, ajá, pero hay una sesión oh, como hasta negra. Pues, a purple. Como, a como purple. hasta negritas <ríe> se miran de frita. <ríe> Por eso que dice que. Una, 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 una bruta negra. <ríe> Por eso yeah. es de avocados. <ríe> oh. No, pero si te fijas, a veces hay unas uvas que son bien oscuras. Y ya hay no. unas que son como entre rosaditas y moradas. Sí, 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 ya no, me son de tal vez. No sé. De las dos rojas. Okay. But that's the real. I don't know why, but it's saying like this, right? It says like this. I don't know. But so we are going to go We are going to guess. We are going to try. And we are going to guess that it's like this, right? It is. It's a great. Okay, that's the answer. <laughs> okay, guys. Amen. Congratulations, guys. Mire, today we are going to talk about frequency albers or albers of frequency. Okay. So, do you remember this uh, graphic, right? No. The last time that we were talking about that. What is the percent of each of them? Here we have some of them, not all dense, okay? Because there are more frequency albers that we can use in different kind of things, right? And different kind of contexts also, mm -hmm. right? But in this case, we are going to use just this one, okay? And we have a graphic in which describe which is the percentage of each of them, okay? For example, we have always. What does it mean, always? A ver, let's see. Siempre. 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 Okay, and that means you have that. Uh, 100%, right? And also we have usually. What's the meaning of usually, guys? Usualmente. Usualmente. It's a 90%, right? Also, we have generally. General. Exactly. That we have a 80%. And also we have often. Often. Okay. A menudo, o de vez en cuando. A menudo, seguido, right? That it means that 70%, right? And also we have sometimes, that means? Sometimes, sometimes right? Sometimes. Algunas veces, creo. Algunas veces, muy bien. Y significa la mitad del porcentaje. That is that 50%, right? Also we have occasionally. Occasionally. And Ocasionalmente. it's equal a 30%, okay? 30% is 30%, okay? Y significa ocasionalmente, muy bien, exactamente, Rachel. Also, we have seldom. What is seldom, guys? What does it mean? Rara vez. Raramente, ¿verdad? O rara veces, ¿verdad? That it means 15%, right? Also, we have rarely. What's that? Rarely, rarely. <laughs> Claramente, right? It means a 5% of possibility, right? And also, the last one we have never. Never means a 0%, okay? 0% the possibility that you do something, right? This is a, for talking about activities that you usually do, right? Este es para, para describir las actividades que usted, util, usted, usted hace, perdón. O, o realiza este, frecuentemente, ¿verdad? Y tenemos también, chicos, cuando nosotros o dónde, ¿verdad? Podemos encontrar el Frequency Albers. Vaya, les voy a compartir una imagen. Permítanme un ratito. Esa no la, no la subí acá. Pero ahorita se las, se las muestro. Para que podamos tener. Eh, let's see, let's see. Aquí, it's here, right? Okay, let me show you this. Let me show you this, right? Okay, so here we have. So when we, where we are going to find frequency adverse, okay? Frequency adverse, we are going to find them after a member, okay? This is a, the first. And also we are going to find them after the verb to be, okay? In some occasions, we can find it at the end of the sentence. But most of the time, we are going to find them 
after a, after a subject, right? And after um, the verb to be, okay? And here we have some examples. As I told you before, we have a 100%, right? That is always. And he, here we have some examples. I always study for an exam, okay? I always study for an exam. Yo siempre estudio para el exam, o para un examen, right? Mm -hmm. And also we have usually, us I usually walk to work. Usualmente camino hacia el trabajo, okay? Also we have normally or generally that we were saying before, she normally gets good marks, okay? And normalmente eh, obtiene buenas marks, right? And also we have often, frequently, they are often partying until 3 a.m., okay? Ellos usualmente siempre están de fiesta hasta las 3 de la mañana, okay? Generally, I generally take an hour to get to work. Yo generalmente me tomo una hora para llegar al trabajo, okay? Okay, let's continue. Sometimes, I'm sometimes sing in the shower, okay? Yo a veces canto en la... Well, la ducha. En la ducha, muy bien, excelente. Occasionally, we occasionally go to bed late. Ocasionalmente vamos a la cama tarde, right? I seldom put salt on my food. Yo raramente pongo sal en mi comida, okay? Seldom, that means a 10%, right? And also we have, let's see. Let me show you this. Okay, permítanme, voy a mover esto para que ustedes lo puedan ver. Oops. Se me cerró. Vaya. Dice, I hardly ever, hardly ever, or rarely, that means the same, right? It means a 5% of possibility. He is hardly ever angry. Él raramente se enoja, okay? O se enoja. And also we have never, veterinarians never eat veter, veterinarians, veter, never, veterinarians never eat meat. Los vegetarianos <coughs> rara, nunca comen carne, perdón. Nunca comen carne, okay? Vegetarians, es la cosa. Yo veterinaria estoy diciendo, estoy, se me traba la lengua. Vegetarians never eat meat, okay? Los vegetarianos nunca comen carne, okay? This is the scale or the race that each of them has. For example, we have this one that is 100%. I already told you, right? This is easy. Eso ya lo vimos más o menos. Lo nuevo aquí, chicos, es la posición, ¿verdad? Eso no lo habíamos especificado. Y nos dice que el adverbio generalmente o la mayoría de veces está después del sujeto. Y también lo podemos encontrar después del verbo to be, en este caso. Y algunas veces, que son unas excepciones, lo podemos encontrar al final de, la, de las oraciones. ¿okay? Y acá tenemos otros ejemplos. Este, ¿Lo están copiando o lo van a tomar captura, chicos? Lo, estamos, lo estoy copiando, teacher, ya casi. What about the others? Vamos a ver, Edwin. Okay, thank you, Edwin. Edwin Sherrill's the picture. Thank you so much. For the ones that want to tell it in this case that you have to take notes, right? You can get it from the WhatsApp group, okay? Just let me know when you finish and I'm going to pass uh, with the other slides in order to continue with the class, okay? Finish. Okay, thank you so much. I'm going to stop to share this and I'm going to share the other one. Just give me some minutes. Okay, perfect. Let's continue with this. Vaya, chicos. Entonces decíamos a dónde lo podemos encontrar. Decíamos, lo vamos a encontrar generalmente después del sujeto, ¿verdad? Que es la primera estructura que tenemos acá. Miren, dice modo de upper frequency. Go in the middle of the sentences before the main verb. And also we have subject plus other of frequency 
los member. Before means antes del verbo principal, ¿verdad? O después del sujeto. Okay? And we have a, some ex, and we have an example. We usually go to the cinema on Saturdays. Nosotros usualmente vamos al cine los sábados, ¿ok? En este caso lo encontramos después del sujeto y antes del verbo principal, que en este caso es go, que significa ir, right? When using an adverb with a verb to be, you need to be careful with the, with the word order because... Permítame. Quiero que saber, because the adverb of, of frequency is... Not before, sino que está después. It's after the verb, in this case, okay? For example, we have subject plus verb to be plus another of frequency, right? Cuando estamos utilizando el verbo to be, el adverbio de frecuencia siempre va a ir después del verbo to be, okay? Keep in mind that, because some, there are some exceptions, okay? Es un, algunas excepciones, okay? For example, we have, here are some examples. I am always tired after work. Yo siempre estoy cansado después del trabajo, ¿ok? Si ustedes se fijan, está anterior, antes del verbo de frecuencia, el verbo to be. Entonces, esta es una excepción. Also, we have, she is never, ella nunca, bla, 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 bla. Y usted le sigue la oración. Ella nunca duerme después de clase. She, she's never, ¿ok? Ella nunca es, ¿eh? ¿Qué? Eh, ella nunca está durmiendo, ella nunca duerme después de clase, etc. Right? They are constantly in what? Ellos están constantemente, constantemente en ¿qué? Okay? In training, maybe. Ellos están constantemente en entrenamiento, right? You can say that, right? And here we have another rule, guys. Uy, me movió. ¿Dónde más podemos encontrar el adverbio? El adverbio lo podemos encontrar también al principio de la oración. Pero estos son algunos casos. No es con todos los adverbios de frecuencia. Nada más con los que podemos ver acá. Miren, que es frequently, generally, normally, and occasionally. Only with that adverb of frequency, ¿ok? Solo con esos se, vamos a poder encontrarlos al principio de la oración. De ahí los demás, no, ¿verdad? O están después del verbo to be, o están después del verbo principal, ¿ok? Y la regla dice, the adverbs that can go at the beginning of a sentence are frequently, generally, normally, and occasionally. Notice how to use, how these words are followed by a comma in written English, by a, y aquí es una, una, una regla muy importante, o algo que de, un punto muy importante que debemos de tomar. Si usted encuentra estos adverbios de frecuencia, otra cosa que usted se debe de fijar es que siempre des, después de ellos va a haber una coma. ¿okay? Están al principio de la oración, pero siempre van seguidos de una coma. ¿okay? And here we have some examples. Generally, coma, coma, right? I go to the shops on Saturday morning before they get busy, right? You can also put the arbor, put the arbor between the subject and main verb. In this case, I generally go to sleep at nine o'clock. ¿Qué quiere decir? Que estos adverbios de frecuencia no solamente pueden estar al principio, sino que también pueden estar entre el sujeto y el verbo principal. Okay. Also, we have occasionally. Occasionally, we go to a restaurant for a dinner, right? Ocasionalmente, nosotros vamos a un restaurante a cenar. Puede ser también, we occasionally go for a hamburger after work. Nosotros ocasionalmente vamos por una hamburguesa después del trabajo. Could be, right? Also. Also, we have the, the, the last example. We have normally I get the bus to work. Normalmente yo tomo el bus, el autobús para ir al trabajo. Or I normally get the bus eh, after work, right? Yo normalmente me voy en bus después del trabajo. Puede ser también. Entonces, en conclusión, chicos, preguntitas, no los... 
Enrede más. Questions about arbor for frequency and the position that they can have. Questions so far? Chicos, tell me something, right? <laughs> no teachers. Sorry. It's clear? Yeah? Um, yeah teacher. Sorry, teacher. I, in this moment, I'm driving. Ah, OK, perfect. No worries, Oscar. Vaya, mire, entonces. Pues ahorita, acuérdense que estas son reglas gramaticales y usted tiene que aprendérselas poco a poco, pero con la práctica siempre lo vamos a ir afinando, ¿ok? En, en resumen, nosotros vamos a encontrar los adverbios de frecuencia, este, generalmente después del sujeto, primero. Segunda, lo podemos encontrar también después del verbo to be. También lo podemos encontrar al principio de la oración, pero cuando se trata de frecuentemente, generalmente, normalmente y ocasionalmente, y también sometimes, ¿ok? Or usually, esos adverbios de frecuencia pueden estar al principio de la oración, después de una coma, ¿verdad? pero también pueden estar antes, ¿verdad? Pueden estar entre el sujeto y el verbo principal también como los primeros, ¿ok? Eso es en, as a conclusion, right? But for that reason, we are going to have practice before to pass to the handbook, ¿ok? Vamos a tener una práctica antes de pasar al handbook, porque hoy sí quiero trabajar mucho el handbook porque no lo hemos avanzado mucho, ¿ok? Como este tema lo vimos anteriormente, creo que ya está algo asimiladito. Solamente lo que es nuevo es la posición en cual lo vamos, en dónde lo vamos a encontrar, ¿ok? Okay, but for that reason, guys, vamos a ver. Voy a poner la práctica ya del solo, ok? Lo voy a poner en el WhatsApp, ok? Y luego vamos a ir al hand. ¿Te parece? Ok, yeah, perfect. Yes. Vamos al pool. Vamos, vamos, vamos. Give me some minutes and I'm going to open this. Tiene sueño, Ica. Cansancio, más que todo, mucho tráfico agarré. Are you Ay, sí. Siempre se sigue levantando tempranito, este. No, no me levanté temprano ahora. Bueno, sí por el niño, como a las cinco. Ah, ok. Vaya, ahí está, chicos. Ok. Ya. Yeah. Vaya, ahorita. Abramos el link, please, and I'm going to show you what we are going to do right now, ok? Just give me some minutes to share this. Vaya, miren, chicos. Acá estamos. English grammar. So you have the color that is going to tell you what's the best, uh, what is the better or best frequency adverb that you are going to use in this exercise, right? Remember that always is a 100%, usually a 90%, often a 75%, sometimes a 55%, right? Of 50%, right? And also we have never. Just this one, two, three, four, five. Five adverbs of frequency we are going to use in here, okay? And here we have some examples you take into account, okay? But you are going to take a look at in the color that they have, okay? For example, we are going to see the, the color green in always, and we are going to have the color yellow in usually, often the orange colors, and sometimes, right, like orange too, right? And also we have never dress red, right? So what we're going to do, you are going to get click here, and you're going to get or you're going to choose the best option, right? Remember that the color is going to tell you what is the best option that you are going to choose here. For example, what is the yellow color? Often, right? So you are, that means you are going to get often. I often play the guitar at home, okay? And so, right? Easy, right? Super fast. 
this is a piece of cake. So that means you're going to make it in five minutes, maximum, right? And then we have find the adverbs of frequency at the word search, okay, la sopa de letras. Entonces me va a encontrar los frequency adverbs acá, me va a clic, 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 me va a ir dando ahí, y luego va a encontrar la palabra, que son los frequency adverbs. Okay? Then you are going to order the sentences, click and drop. What does it mean? You are going to move this, sections to this and you're going to reorder the sentences in a correct way. And finally, we are going to write the sentences that belongs to each of them. You're going to take a look at the, the pictures that you have here or the draft that you have here. And you are going to take it from mm -hmm. the color also mm -hmm. to make the sentences here, right? And you are going to take it from these vocabulary words in the box. <laughs> and that's it, right? You are going to click in Terminado, get your grades, and you're going to send me the screen. Dígame, Daniel. En the picture. Ajá. Uh -huh. Capture. Ajá. Uh -huh. Okay. Va, ese, oh. ese lo tienes que mandar. Va, le das terminado siempre, le fotografías la nota que obtuviste y me lo mandas con tu nombrecito, please. Okay. Okay, perfect. Thank you un, so much. Un día me voy y ya se me olvidó todo. Qué triste. Santo. Eh? Que se falta. <laughs> <laughs> One day missing and you forget everything, right? <laughs> <laughs> okay. Okay. Nemo. <laughs> no, Daniel, right? You got 10 out of 10. Congratulations. <laughs> Felicitaciones, Daniel. Thank you. Okay, uh, go, go, guys. Uh, ¿Cómo se dice <laughs> superar? Ah, I'm going to get beyond. 
como ir más allá, yeah. right? Yeah. Get beyond that I, that I am, right? Ir más allá de donde estoy, right? Pero no al más allá de, de irse al cielo, sino que más allá del lugar donde está, del, del, del nivel, perdón. Ok. No, ese es otro contexto, ok. No, ok. Yo... No, y es, uh, no es el mejor contexto para mí, pero ok. No, 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 no. Ok, Kate. Congratulations, nine out of ten, also great grades, ok? Congrats, guys. Felicitaciones a todos ustedes. Vamos, vamos, chicos, you can do it. Vamos, vamos. Vamos, Ikta, Ikta, vamos, Ikta. Anímese, Ikta. A mí me voy a pachurradita. So tired, right? Vamos a ver qué más. Who else? Who else? Super fácil, right? So shy. Vamos a ver, Rachel. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver, chicos. Rachel, seven of them. Also, thank you so much. Great, great. Remember that you can you do, you can do it one more time. The times that you want. En las veces que se quiera, lo puede hacer. No se preocupe. Eso sí. This is the process. Okay. Go ahead. Rigoberto, excelente. Good, great, not, great grades, right? Eh, nine of ten also, right? Excellent, Rachel. Rachel, go ahead. You can do it, okay? Remember that you are going to take into account the color that you have here in order to write the best answer, right? Recuerden que siempre van a tomar en cuenta el colorcito que ven ahí para poder escribir la respuesta correcta. Miren, acá está el verde. El amarillo, el anaranjado, el color, este, ¿cómo es? Salmón, el rojo, ¿verdad? Y acá a la orilla les dan los colores que usted debe tomar en cuenta, ¿ok? To make the answer, the best answer, ¿ok? Good. Edwin, ¿ok? Night of 10 also, great, great grades, ¿ok? Thank you so much, excellent. Congratulations, right? Vamos a ver, ¿who else? Oh, 
also. Wendy, okay, Wendy, 10 of 10. Great, excellent, congrats. Congrats for you and the others, right? 10 de 10, chicos. Excelente trabajo. Muy bien hecho. Vamos a ver, ¿quién más? Marcela, also, 10 of 10. Congratulations, guys. Candice is net, okay, nine of them also, congrats. Seven for the <laughs> That's happened, okay, that's happened. Don't worry. Eso pasa, Candice. <laughs> no worries. No se preocupe. But that's a great grade, okay? It's an excellent, una genial eh, eh, nota, verdad? Okay. ¿Qué más? Who else? Before to pass you another activity. La otra actividad es un poquito más pesadita, ¿ok? Acuérdense que estamos level 2. That means you are going to make another uh, effort, right? ¿Ok? Good, guys. Two more and then we're going to pass you another activity, ¿ok? Let's see, let's see. I'm waiting, guys. Else? Okay, got it. Let's see. 10 up 10. Congratulations, got it. Also, right? Good, excellent job. Muy bien, una más, one more. And then we're going to pass on another activity, okay? Remember that today we are going to study in the handbook, okay? Or in the manual. Vamos a ver, let's see. One more, guys. Teacher, tiene apagado el micrófono. I know, thank you so much. <laughs> <laughs> thank you so much, Scarlett. Also, night of them. Perfect. Good breaks. Okay, so uh, with the other activity, okay? This activity is more a uh, complex, right? It's a reading that you are going to make and you are going to get some questions from the reading, okay? So give me some minutes and we are going to try to finish as much as fast we can. And then we're going to pass to Emmanuel, okay? Just give me some minutes to open this. Okay, perfect. So this is the other exercise, right? Okay, let's see, guys. Almost, I'm going to share the screen that you are going to get. 
Okay, let's see. Okay, this is what you are going to do, right? This is a reading. This is a little bit more complex. I would like to try with this, okay? Remember, this is a reading comprehension. Albert of frequency, read the text and answer the statements below. Pay attention to the adverbs and expressions of frequency, okay? You are going to read this passage about Bart Simpson, right? Eh, bueno, no, no es about eh, eh, sino que es acerca de otras cosas, ¿verdad? Pero ustedes se lo van a ir. Eh, y acá, chicos, vamos a responder siempre, desplegando la flechita, ¿verdad? Y diciendo si es falso o si es verdadero, ¿verdad? Acerca de lo que la aseveración que están haciendo acá. Por ejemplo, Bart gets up at 7, at 20 minutes past 7 a.m. It's true or false? It depends on what you are reading here, right? You are going to read first and then you are going to decide what you are going to answer. And also we have number two, he takes a shower after brushing his teeth. It depends what you read, okay? So and so on, right? And then you're going to get finish and then we're going to finish with this activity and we're going to pass to the handbook, okay? It's clear? Ya lo mando al grupo, Titi. Sí, ya mandé el, el link. Es el último que está. Es el otro, teacher. Sí, this is another one. Sí, this is a reading, okay? Ay, a mí la primera se me borró y hice la otra. Ay, no es que este teléfono. No worries, Italina. Usted puede mandarlo luego, no hay ningún problema. El punto es que usted haga la, la práctica, no se preocupe por eso, ok? Okay, it says I get up at seven o'clock in the morning every day, right? Then I usually take a quick shower and so on. Right? You are going to read it. Creo que ese es un vocabulario fácil, no es tan complicado. Creo que ustedes le van a entender muy bien. Y pues no les no se les va a hacer complicado, ¿verdad? Porque siempre está al nivel de usted, que ustedes tienen. Okay, si hay, pero aún así, si hay alguna pregunta, hágamela saber, okay? Para ayudarles con lo que es el vocabulario. ¿Sí? Okay, perfect. Go ahead. O les gustaría hacerlo todos juntos acá. Guys. Teacher, a mí no me da opción de que pueda trabajar en esto. No le da para desplegar las flechitas. No, nada. Pero no sé dónde añadir, añadir, no sé. Eh, es que como estás trabajando desde celular, ¿verdad? Sí. Y ahí, no, bueno, no sé cómo se Si le doy a abrir en otra cosa, ya no. Pero sí se puede del celular. ¿De dónde le diste la Ahí donde, te, ahí donde aparece la flechita, tócale, ahí le va a aparecer la opción. De ¿En la... cuál flechita? Ahí ah, al final ah, una cosita. Ah, esas sí. cosas no me aparecen. Qué raro que no serio? le aparece, Nita. No, no me aparece, ya se la voy a mandar como está. Vaya. Voy a tomar una factura. Ok, perfecto. Cambia la, el modo de, de visualización. De, 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 de móvil. De móvil a... Uh, Modo escritorio, y ahí ya les tendría que aparecer oh, todas las opciones. Alex, thank you so much, Alex. Also, gracias, Daniel, por la ayuda. Thank you so much, also. Mire, ahí se la mandé, pero ahí dónde le doy para que me salga. El... A ver, ¿qué me mandó? Si no me aparece en flechita. Qué raro que no le aparece. Haga lo que le dijo Daniel. Se lo cambia a modo es escritorio, dice, ¿verdad, Daniel? Pero como es en el celular, o sea, no sé dónde sí. darle. ¿Qué? Si es un iPhone, una, tiene que tener unas, no sé si son tres puntitos en la parte de arriba o en la parte de abajo. Eh, tiene un... que decir, 
tiene que decir cambiar a modo escritorio. Si es un Android, es lo mismo. Depende de qué navegador estés usando. Si es Chrome, los tres puntitos, tiene que decir cambiar modo escritorio. Ya me lo voy a mandar al otro porque no de ninguna manera me aparece. Ok, excelente chicos. Miren, Giovanni, Candy, excelente. 10 de 10. Para... Estamos súper bien, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos avanzando, chicos. Vamos avanzando. This is easier, right? Aquí hay de todo lo que hemos visto, hay de los frequency adverbs, hay vocabulario de lo que hemos visto, hay verbos también, ¿verdad? Hay este, expresiones de tiempo de las cuales hemos hablado, hay simple present y third person, ¿verdad? También está en los eh, object, eh, possessive adjectives, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, es poco lo que no conocen de la, de lo, de la, de la lectura, ¿verdad? Ok, who else? ¿Quién más, chicos? Bueno, yo lo siento, me pude arreglar ahorita. Dice porque. Ok, who else? Amanda, nine of ten. Excellent, Amanda. Good. Excellent job. Just one, right? Ok. Vamos a ver, Nemo, seven of ten. Daniel, excelente, Daniel. Let's continue, okay? You can try it again. Good, excellent. Who else? Rigoberto, eight of them also. Thank you so much. Excellent job also. Good grades. Vamos a ver, who else? Edwin, nine of them. Excellent, Edwin. Also, congratulations, right? Perfect. Kate, excellent, 10 of 10. This is totally, right? Totally completed, right? So that means it's a great grade, right? Excellent, genial, right? Una más y pasemos a lo siguiente, chicos. One more and we can pass you another time, right? Rachel, 10 of 10. Congratulations, Rachel. Excellent job. Great job, guys. Excelente. Batches. Ok, perfecto. Ustedes saben que siempre me lo pueden enviar, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted lo puede enviar un poquito más tarde. El punto es que usted haga la práctica. A ver, lo despacio, si usted gusta, ¿verdad? Acuérdense que a veces no es que no podamos, sino que a veces es el tiempo que nos estamos apurando. Entonces, no, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden. Todo eso lo hemos visto y si usted pues lo hace, se lo va a saber hacer muy bien. Ok, vaya, voy a dejar de compartir pantalla, chicos, un ratito y vamos a pasar a lo que es el manual porque no lo hemos trabajado. Ok, denme unos minutitos para poder abrir eh, la plataforma y we are going to pass to another eh, area, right? Jancy, excelente, Jancy. 10 of 10, also, Wendy. Great, great, right? Excelentes notas. Good. Excellent job, guys. Vaya, vamos a pasar al manual, chicos, y vamos a ubicarnos en la página. Déjenme ver. Déjenme ver. La vez pasada estuvimos hablando acerca del how much and how many. Creo que nos quedamos. Ok, estábamos también hablando de... Eh, eh, déjenme ver. Estábamos hablando del vocabulario, ¿verdad? De las actividades que hacíamos generalmente en el trabajo. Check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, and organize meetings, right? So this is the, the vocabulary words that we were taking, right? Into a Pandula's class. And also we have a, another class, right? But this topic we already finished, right? And also we are going to try to avoid it, right? Because we are going to pass it another time. So another area, perdón. Make a word uh, from Monday. Déjenme ver, voy ya. 
a compartir ahorita. Vamos a ver, who else? Salud. Bless you. Oscar, 10 of 10. Excelente, Oscar. Great. Bueno, mm. chicos, estamos acá in unit one, okay? Remember the time expressions that we were studying before? These are some of them. We have every day, we have week, month, year, daily, weekly, monthly, right? What day does it, what they do mean, okay? ¿Qué significaban ellas? Estas frasecitas, a ver quién se acuerda. Who remembers Every day. Los días, semana. Todos los días. Ajá, semanalmente, no. diariamente, mensualmente, ¿verdad? Mensualmente. Todos los días, la semana, el mes. Una mes y año. Exactly, very good. How to use time expressions, right? ¿Cuándo lo vamos a utilizar o cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para describir daily routines, right? O describir an special event, right? Los eventos programados, ¿verdad? O los, cuando hablamos acerca de cronogramas, de qué es lo que las actividades que vamos a hacer, ya puede ser daily, o weekly, weekly, right? O monthly, right? O yearly, also, ¿verdad? La actividad que vamos a hacer diariamente, semanalmente, este, mensualmente, o puede ser eh, anualmente, ¿verdad? Ahora bien, estábamos hablando la vez pasada de check reports, este, send emails, ¿verdad? ¿Qué significaba send emails? Enviar un email. Enviar un correo. Enviar un correo, enviar emails, ¿verdad? Y también teníamos, ¿qué otras frases teníamos ahí en la, en la chart? Calendary. Ajá. Uh, um, reunión. Organize a meeting. Uh -huh. Organize meeting. Attend a meeting, right? Uh -huh. ¿Qué más? What else? Client. Write a letter. Type a letter also, right? What else? ¿Qué más? A ver, una más. Read the report. Read the report. Muy bien. Entonces, como ya sabemos cuáles son las rutinas que generalmente hacemos en un trabajo y tenemos las time expressions. In this case, you are going to uh, make the process. This is your turn, okay? This is a table in which you are going to say the time and what you are going to do. For example, you are going to work with a partner and you are going to make some questions, right? And the partner is going to tell you the time that he or she is going to make it, okay? For example, we have write five questions. You can ask a classmate about a regular day at his or her job. Then use the question to interview a classmate about his or her, or her daily activities and the time for each of them. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en parejas. We are going to work in pairs. Usted me va a hacer oraciones utilizando el simple present, utilizando el do or does. ¿Se acuerdan del do or does? Yes. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo de ello podría ser, do you type a letter every day? ¿Tú este, escribes cartas todos los días o escribes una carta todos los días en el trabajo? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos utilizando el simple present con el do or does, que es un verbo auxiliar, y estamos utilizando las time expressions y estamos utilizando las frases que ya hemos visto que generalmente hacemos en el, en el trabajo, ¿verdad? Las daily routines para el trabajo. Entonces, usted me va a hacer cinco preguntitas. Cada uno de ustedes me lo va a hacer así, en el cuadernito. Cinco preguntitas y luego vamos a practicar con su compañerito. Pero primero les voy a dar el tiempo para que me hagan las cinco preguntitas y después vamos a armar los grupos para practicar, ¿ok? Orally. ¿Es clear? ¿Questions? Teacher, vamos a hacer cinco preguntas nosotros de, de, que le vamos a hacer al compañero. Sí, cinco preguntitas. Siempre utilizando el do or does más el vocabulario que estamos viendo de las rutinas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo check, check me emails, eh, write a letter, write a report, or check a report, or maybe make the cleaning, right? Puede ser también, acuérdense que siempre hay otras áreas, ¿verdad? A qué horas hacer la limpieza, o a qué horas tú te haces el café en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden utilizar todo el vocabulario que hemos visto hasta ahorita. 
¿ok? Pero siempre me lo van a hacer con el do or does. Acá como está aquí, miren. Does she arrive late? ¿Ella llegó, llega tarde? ¿Sí o no? Pero esa es la respuesta que ustedes van a dar después, ¿verdad? Pero estos solamente son unos ejemplos, ¿verdad? Usted puede, puede preguntar otra cosa. No es necesariamente que lo va a hacer así exactamente. Lo único que siempre me va a utilizar el das, me va a utilizar el vocabulario, ¿verdad? Y las time expressions, ¿ok? ¿Cuáles son las time expressions? Month, year, day, every day, eh, monthly, weekly, yearly, eh, qué sé yo, el otro, ¿verdad? Monthly, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, sí, Ajá. Eh, no, no le hace que sea solo interrogativa o también se puede hacer negativa o afirmativa. Si usted gusta, lo puede hacer negativa, pero acuérdense, acuérdense que, es, que lo va a hacer como pregunta. Acuérdense que hay algunas preguntas en negativo también. Solo me va a hacer cinco preguntas. Okay. Preguntas, ¿ok? No statement, no afirmaciones ni negaciones, sino que preguntas. ¿no? Question form, ¿ok? Solo me van a hacer las preguntitas, no me van a responder las preguntitas, porque las preguntitas después su compañerito con el cual usted va a trabajar, se las va a responder. Por ejemplo, si yo le pregunto, eh, do, you, do you organize meetings at your work? Do you organize meetings at your work? ¿Organizas tú las reuniones en tu trabajo? Su compañero le va a decir, si es negativa o si es positiva. Si ella lo organiza o él lo organiza, le va a decir, yes, I do. Pero si no, le va a decir, no, I don't. ¿Ok? ¿Es clear? Guys. Yes, teacher. Ok, perfect. Go ahead.
I speak or I sleep in this class. Yeah. yeah. Just yeah. finish. Finish. I finish. Okay, perfect. Yo como lo veo en silencio de que están tras están trabajando dije yo quizás ya estaba esperando. I'm waiting for you guys. Okay, perfect. Bye. Some examples, okay? Deme algunos ejemplos. Uh, do you work in tomorrow? Do you work tomorrow? Okay, perfect. Excellent. Who do else? you drink your sex? coffee every day? ¿Cómo? Do you drink coffee every day? Do you drink coffee every day? Good, excellent. Daniel. Do you clean your desk when you arrive? Okay, do you clean your desk when you arrive your work? Okay, perfect. Excellent. Next, volunteers. Does she daily eat her breakfast before staying in work? Okay, she prepare her breakfast she before staying to work? Eat her ah, okay. breakfast she daily eats her breakfast before work. Work. starting to work. Okay. And Pero tiene que utilizarme el do or does. Do, do, does she? Sería does she. Caso. Ajá, ¿qué dije en el inicio? Does she. O does sea, she. Va, pero en este caso, este, Gaby, como es para su compañerito, directamente me le va a decir, do you? Do you eh, prepare, right? Gaby, are you there? Era Kate, soy Kate. 
Oh, it's that <laughs> you. Okay. Okay, so that is the, the, the other way, right? Remember that you are going to talk with your partner, right? You are going to work in pairs. So it means you are going to make the, that questions to your partners. For the reason you are going to say it, do you, blah, 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 blah right? Okay, perfect. Someone else that wants to participate? No? Okay, so let's start. Vamos a ver qué manda mensaje. Vamos a ver, Hernández, right? Teacher, me sacó la... Ah, okay, no worries. Try to, try to get in again, please. Okay, vaya, vamos a empezar. Vamos a hacer las, las parejas, chicos, y vamos a empezar a practicar. Y luego ir chequeando grupo tras grupo, okay? Vamos a ver, how many of you are in this moment? Okay, perfect. Vamos a ver. Okay, create. Okay. Vaya, en este caso, okay. Join, guys. Si hay tres, este, no se preocupen, ¿verdad? Recuerden que siempre muevo a los participantes porque en algunos casos, pues algunos no se pueden conectar, eh, no se pueden agregar, entonces tengo que moverlos. No voy a participar ahorita en esta actividad. Ok, perfecto, no worries. Vamos a ver, Marvin Alexandra está solito. Join, join the groups, guys. Ok, Karen, Edwin, Catherine Vázquez, Scarlett Montano, join, please. Ok, vamos a ver, Karen, is, is alone. Vaya, voy a pasar a Amanda. Vamos a ver, Amanda, Wendy, ok, Karen, está en sala 5. Okay, Amanda, I change your position to group number five. Okay, move. Thank you so much. Uh, also, we have Gabby, Gabriela. Okay. Yes, yeah, sorry, teacher. Uh, no sé, me sacó de repente. <laughs> Vaya, la voy a cambiar entonces con alguien. Eh, Eduardo Reino se ha integrado. Scarlett Montano no se ha unido. Vamos a ver, déjeme ver dónde la voy a ubicar. Eh, vamos a ver dónde está alguien que esté solito. Vamos a ver. La voy a ubicar con otros dos compañeritos, entonces la voy a ubicar con Rachel. Oiga. Ok. Vaya, déjenme hacer el cambio. Rachel está en sala 2. Ok. Vaya, hoy sí, Gaby. Okay, where are you, Kate? Vamos a ver, Kate. Kate, Kate. Vamos a ver, Catherine. Okay. Catherine, te voy a mover. Please, I'm going to move you. So, 
Vamos a mover con Amanda. Eh, okay, Catherine, uh, I'm going to move you to group number five, please. Move. Vamos a ver, let's see. Bueno, vamos a empezar a entrar entonces. Eh, Daniel, abre con unirme. Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yo, eh, respondiendo a la mía. A ver si me entiende. Ok, perfecto. Do it. Does your partner use, use your computer every day? Yes, I do. Okay, uh, Yes, I do. Yes. Yes, I do. Eh, te pregunto si tus compañeros o tu compañero usa la computadora todo el día o el, sí. durante el día. Sí, lo usa todo el día. Ok, okay. en este yes, caso sería yes, they do, right? Yes, they do. Yes, si ellos they, know, do. they do. Remember that we yes, are going to use... The pronouns that we are going to use in the question is the same that we are going to use in the answer, okay? El pronombre que utilizamos en la pregunta es el mismo que vamos a utilizar en la respuesta, okay? So let's continue. Do it. Try it. Okay. Uh, should they clean the office? What? No sé si eso está bien, porque okay. es, do they clean the office? Do they oh, no. clean the office? No, no. never. No, <laughs> no, they don't, right? No, si no está, they don't. Él te pregunta si estás, eh, si, eh, si tus compañeros limpian la oficina. Limpian la oficina, no, porque llega una muchacha. Ah, ok. No, they don't, right? en este caso. Ok, let's no, continue. Okay, uh, I finish. Okay, perfect. Vaya, traten de hacerlo directamente para su compañero, Dani. Recuerde que estamos este, tratando de, de, de describir las actividades que hacemos nosotros en el trabajo. ¿verdad? Entonces sería directamente okay. para you. Okay, si usted lo hizo, they, está bien, no hay ningún problema, es súper, súper nice. Muy bien, pero tiene que hacerlo okay. directamente a Italín. Okay, but try it. Okay, Italina, try to make some questions mm -hmm. to Daniel. Me, you, uh, ya se las hice. Ya se las hice. Dice, do you work in tomorrow? Do you work yes. tomorrow? Okay, yes, I. Yes, I do. Okay, perfect. Uh, do you like playing everything? Que do si you quieres like... escuchar música siempre. Lo que... okay. Pero no sé cómo se dice, si se dice está bien así. Do you like it playing everything? In this case. Playing it's... music. Huh? Mm -hmm. Playing music. Yes, I, I do. Okay. Do you like it dancing? Do you like dancing? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No. Do you like to sing, no, right? No, yeah. Do you drive in of the office? Yes, I do. Yes, you are manejando to office. Okay, perfect. Do you drive? To arrive your office, right? Or your workplace, right? Vaya, sigamos practicando porque me están solicitando ayuda y tengo que entrar a la otra sala, okay? Try to practice and try to okay. make the questions directly, right? Directamente al, al compañerito, please. And try to help her, okay. please. Try to help her. Vamos a ver, unirse a la sala de grupos. Okay, vamos a ver. 
Okay, Amanda, do you ask for help? I didn't listen to you, please. Mis compañeras se salieron del grupo. You are alone? Okay, perfect. I'm going to change, okay? Just give me some minutes, okay? Bye. Vamos a ver, voy a salir ahorita y... Oops. Vamos a ver, let's see. Okay, pero me están mandando mensajes. Every, everybody's. Vaya, este, ¿a dónde estás? Déjame ver. Pero ya, ya, hicimos, las, ya hicimos las preguntas, sino como terminamos, ellas salieron. Ah, ya hicieron las preguntas. Sí, sí. Ok, las perfecto. Tres, sí. Perfecto, Amanda. Entonces, este, ahorita, espérame, solo me salgo y voy a unirme a la siguiente. Vale. Si gustas salirte tú también, porque si ya lo terminas. Ok, guys. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo vamos con la práctica? Eh, vamos comenzando. Okay. <risa> es que se vino el agua, teacher. Yo tenía Bien. ropa. Pero... <risa> ok, perfecto. Vaya, traten de practicar un ratito porque ya casi vamos a salir. Los otros chicos están saliendo de las salas. Y no, 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 no. Ok. Entonces, voy a ir a checar a otro entonces, para mientras. Ok, good. Okay, vamos a ver, let's see, a dónde nos vamos a ubicar. Candy, ok, vamos a unirnos con Candy. Ir agregándole. Hello. Hello. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien. Finish. Yeah. You already finished? Yeah. Yes. Vaya, hágame <laughs> una preguntita cada uno, solo quiero ir más o menos como vamos. Okay. okay, Candy, you sir. Okay. Este, do you never attend a meeting? Um, yes, I I attend meeting uh, Monday, Tuesday, and Friday. Okay. Okay. Bye. Let's go. Bye. Permíteme. En un ratito, Oscar, please. En este caso, no me va a utilizar never, porque él está diciendo que nunca, ¿verdad? Eh, tú nunca atiendes a una, a una reunión, te está preguntando, ¿verdad? Tú nunca atiendes a una reunión, pero tú le dices que sí, ¿verdad? Entonces, en este caso sería, do you attend a meeting en tal día? ¿Sí o no? Yes, do I do you, or not. Do you attend a meeting? Puede ser on Monday. ¿Tú atiendes o vas a las reuniones los, los lunes? Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Do you attend a meeting? On Monday, right? Ok, perfecto. Ok, yeah, Oscar, do it. Go ahead. Okay. Uh, Candy, do you drink coffee every day? <laughs> I not drink coffee. <laughs> Okay, I don't. No, I don't. This is a negative okay. answer, okay? No, I don't. No, you don't. Okay. Okay, okay perfect. No, so, I don't. No, I don't. Puede ser, yes, no. I do. Si es positiva, si usted lo hace. O no, I don't, si usted no lo hace. Okay? Okay. Okay, continue practice. We're going to check the okay. other groups. Okay, go ahead. Thank you so much. Okay. Vamos a ver dónde estamos. Ah, aquí. Gaby, Ernesto, Gaby, Gaby, Gaby. Ok, me voy a venir a esto. O siempre. Ay, me voy a meter en la misma. <ríe> Do it. No, pero una pregunta, teacher. Dígame. A tiempo. Eh, vamos, ajá, vamos a hacer las preguntas y, y también la respuesta. No, va usted, usted va a hacerle preguntas a su compañero y su compañero le va a responder las suyas. Utilizando uh -huh. el yes I do o no I don't, ¿verdad? Depende, okay. si lo hace o no lo hace. Y después, cuando le hagan la pregunta a usted, su compañerito, usted le va a responder de la misma manera. Ah, okay, Acuérdense okay. que el do lo ocupamos para las actions, ¿verdad? Right? Ok. Ok. No, no Gracias, vamos teacher. A las... teacher. Ajá. No vamos a usar las... los esos adverbios de frecuencia. 
ahorita no, no porque como ahorita es lo del, lo del do y el das, ¿verdad? Después vamos a pasar lo de la pérdida de frecuencia, porque no hemos llegado hasta la práctica en el handbook. Acuérdense que nos hemos interesado un poquito en cuanto al handbook. Entonces vamos bajando, vamos uh, bajando. ¿Ok? Vale. Ok, okay perfecto. Ya los veo en un ratito. Ok. Vamos a ver, let's see. Hello, ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? I can hear you, Marvin. Activate your microphone, please. Ya terminamos, ya terminamos. Finish, ok. Let, yes. give, give me some examples, please. Mm. Show me. <laughs> Number one, she doesn't clean a desk. Okay, but in this case, do you remember that the auxiliary verb is at the beginning, right? For, ex for example, if you say, um, does she clean? Okay, do you clean? In this case, we can do it directly to the companion. So, we can do it. Do you? Okay. Do you clean what? A desk. Do you clean a desk at your work? ¿Limpias un escritorio en tu trabajo? No, I don't. Okay. Yes, I do or no, I don't. Wendy no está practicando contigo, Marvin. Se durmió, creo. <laughs> Wendy, <laughs> what are you doing, Wendy? <laughs> okay. Do you clean a desk at your work, Wendy? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Make another question to Marvin, please, Wendy. Um, De las preguntas que redacté. Yes, that it is. Do you, do you type report? Okay, do you type reports? Report? No, I don't. No, I don't. Muy bien, excelente. Estamos súper bien. Como sean, sigan, sigamos practicando. Yo voy a ver. Solo termino <laughs> okay. con uno y ya lo saco de las salas, ¿ok? Bueno. Ok, thank you so much. Vamos a ver con quién, con quién. Uh, let me see. Candy, Oscar, okay, eh, Giovanni. Okay, ahorita, ahorita, ahorita. Hello, guys. How are you? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Do you drink coffee at work? Okay, perfect. Hello, guys. Hola, hola. Hola, hola. Hola, <laughs> Okay, so let's continue. I would like to hear you, okay? Show me. Make a question, please. Uh, la, la de lo, las mías, dicho. Yours, las suyas, Giovanni. Hágaselas a Rigoberto y Rigoberto le va a hacer una. Ah. Do you work on Saturday? Do you work on Saturday? No, I am not. No, I uh, don't. No, uh, I don't. Remember, Rigoberto? No, I don't. No, I don't. Okay, another Giovanni, please. Another one, please. Do you drink coffee at work? Do you drink coffee at work? No, I don't. No, I don't either, right? Okay, let's start with Rigoberto. Rigoberto, make some questions to Giovanni, please. Do you have vacation in the year? Yes, I do. Another one, please. Uh, do you visit client monthly? Yes, I do. Okay, perfect. Thank you so much. Eso me gusta. Ahorita That's vamos that. a salir de las salas, chicos, y los vemos en la general, ¿ok? Vamos a ver. Bueno. Okay, thank you so much. Yes. Yes. No, I don't. Teacher, tiene apagado el micrófono. Thank you so much. Gracias, gracias, gracias. Estaba activada y no sé what happened in that case, but thank you so much. Bye. Este, pudimos ver que estuvimos practicando eh, y lo hicieron muy bien. Déjenme decirle la verdad, solo que algunas 
cosita, ¿verdad? Acuérdense que siempre vamos a utilizar el verbo auxiliar do or does al principio, ¿verdad? Y siempre vamos a responder con el mismo pronombre personal que nos estén preguntando, así vamos a, a responder en la respuesta. Con excepción de cuando usted le pregunte, por ejemplo, este, eh, do you drink coffee? No, I don't. En ese caso sí vamos a responder con el, el, la variante I, ¿verdad? De ahí de lo demás, si usted le preguntan, does she make eh, coffee every day? Yes, she does, or no, she does. Entonces, vamos a ocupar el mismo. De lo contrario, este, solamente con la primera persona y con el you, ¿verdad? Que nada más varían. Pero de ahí de todo, todo, todo es igual. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar, chicos. Let's continue, guys. Vamos a ver, déjenme hacer esto más grandecito y vamos a compartir, vamos a seguir en el tambo. ¿Ok? Vamos a aprovechar el tiempo porque si no, no tomamos. Vaya, estábamos aquí, ¿verdad? No más abajo. Eh, bueno, estábamos en las time expressions y eso, ¿verdad? Eh, ahí deberíamos, deberíamos de haber utilizado time expressions, pero algunos pues los sabíamos. Algunos sí los ocupamos, algunos no. Pero eso se pueden agregar al final. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Recuerden que se le puede decir a... Ah, Do you drink coffee every day or do you drink or do you make coffee uh, every day or do you make coffee weekly, semanalmente o te, cuánto te pagan este, mensualmente, cuánto te pagan semanalmente, cuánto te pagan al año, etc. Cetera, etc. Cetera, right? So in this case, you can use that. Okay? Times, times expressions, right? And also we have this vocabulary words that are this, that is that I want to. Uh, you tell me, you tell me, or you practice, right? For example, we have what we were discussing yesterday, the last week, perdón, yesterday, 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 este, perdida del tiempo, right? How many, right? Do you, do you remember how many, how much? Yes, right? And here we have the expression that I told you before. How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? Eso es para cuando usted va a una entrevista de trabajo, se puede... Preguntar, ¿verdad? O puede que otro amigo le pregunte a usted cuánto le pagan o cuánto te pagan a ti, ¿verdad? How much do they charge? charge ¿Ok? ¿Cuánto a ellos se cuenta, right? How much is it? ¿Cuánto es eso, verdad? How much do you earn every month or monthly, right? ¿Cuánto tú ganas a cada mes o mensualmente, verdad? Puede ser esta o esta opción. Por ejemplo, vamos a hacer la pregunta. Yo, si yo les pregunto, how much do you earn monthly? ¿Cuánto ganan al mes? Ah, I earn. Sí, pero ¿cómo se diría mil dólares? Ok, if you say, you are going to say one thousand, right? One thousand. Mil dólares. One thousand. Possible. Maybe, maybe. It depends, right? Si usted gana, <laughs> si usted gana 300, como la teacher, I post. <laughs> you are going to say like this. Ah, I earn $300, okay? Si usted gana $1,000, monthly, right? Mensualmente. Monthly, okay? Repeat. Monthly. 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 Miren cómo va la lengua. Monthly. 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 ¿Recuerdan el sonido de la TH? Que es como sopladito, ¿verdad? Monthly. Monthly, right? Monthly. The. Ok. Monthly. Ok. Si yo le digo... Eh, how much do you earn weekly? ¿Cuánto ganas a la semana? You are going to suppose, right? You are going to say... Maybe they pay you each 15 days, or maybe they are going to pay you, pay you monthly, mm -hmm. right? Or may I going to pay you weekly, right? Depende del trabajo en el que tú estés, tal vez te pagan a la semana, algo otros les pagan mensualmente, algo otros les pagan uh -huh. cada 15 días, ¿verdad? Algo otros les pagan cada tres meses, depende del área, ¿verdad? Algunos, este catedráticos les pagan cada tres meses, ¿verdad? O algunos les pagan cada seis meses, depende, ¿verdad? Entonces, usted ahí va, va a especificar. 
algunos que trabajan en una fábrica les pagan semanalmente, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como cambia la, el time expression that you are going to use in this question, ¿ok? Ahora bien, necesito que me, que me eh, practiquen eso, ¿verdad? Repeat, how much how much do you earn do you earn every month every month every, every month. month how much how much do you earn do you earn weekly weekly okay how much do you earn how much do you earn you uh, each 15 days in 15 days Ok, cada 15 días, depende, ¿verdad? Esto para cuando usted le hace la pregunta a alguien más, ¿verdad? Como les digo, hay variantes. Hay algunos que les pagan la semana, hay algunos que les pagan al metro, a cada 15 días, otros, eh, otros a cada, ¿qué? Dos meses, tres meses, depende. Pero eso va a variar según el contexto y con quién usted está hablando, ¿verdad? Ok, perfecto. So, what we are going to do. Now we are going to read this... Eh, Conversations between two people, Ruth and Josh, right? But I need some volunteers. Would you like to read this conversation, volunteers? Marvin, lo veo des ansioso. Yo. Okay, Marvin, okay, perfect. Marvin, durmiendo. Marvin, okay, Marvin. Te voy a soltar, okay? Vamos. <laughs> Marvin. <laughs> no se me da mal. Almost, ya casi. Almost, okay? Vamos. Yeah. Uh, Catherine, Catherine, can you help me please reading? Okay. Okay, thank you so much. Go ahead. Hey, George, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20, day, 20 days to be exact. How many bo bonus okay. do you do you have uh, per year's fruit? I have four bonus. What about you? How much do you receive? I have used two, but each bonus is for more than six 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 thousand. No six. 100, right? In this case, Six, it's 600. 600. Dollars, okay. right? Dollars. Que chido se bueno, Okay, <laughs> listen. Listen, I'm going to listen, okay? Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do. How about you? How about you is, ¿y, y, qué, y, y qué hay de ti? ¿Y tú? Como que les preguntes, ¿y tú? También, ¿qué es lo que, que le recibes, right? Me too. I have paid vacations, right? How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Cuando le dicen per year, le dicen por año, okay? Per significa por año, per year, okay? I have four bonuses, right? What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600, right? $600. Aquí puede ser, si es un siete, $700. O si es este, un ocho, $800. Y así sucesivamente. Si es, cien, si es cien, $100, right? In those kind of things. It's two, 200, 300, 400, 500, etc., etc., right? Okay. Bye, chicos. Esto está fácil, pero para ver, este, algunos no saben algo, algo del vocabulario que aparece acá. Or is clear. To be sure, right? To, to pass it. I, I have a question, teacher. Okay, perfect. Tell me. Uh, in the third... In the line, do you have paid vacation at your job? Uh -huh. Uh -huh. This one. 
Yes. Pie. You have paid vacation at your job. Si tienes vacaciones, te pagan las vacaciones. Si tienes vacaciones pagadas en tu trabajo. Pero, o sea, pay, pay, yes. Pay, pero pay. está pay. Anteriormente aparecía como... Con pay, Y. Pay. Ajá, cabal. Con Y. Sí, vaya. Acuérdense que pay con Y es el verbo pagar en presente. Pero ah. como acá le están diciendo pagadas. Pagadas. Ah. Pay ah. vacations. Uh -huh. mm, yeah. es, como yeah. el ver, es como el verbo say. Say es con Y, ¿verdad? El verbo sí. decir. Pero cuando usted va a hacer un reporter speech, que usted va a decir lo que alguien más dijo, pero como ya es en tiempo pasado, usted are going, you, you are going to say said, por ejemplo, y mm. se dice y se escribe igual, as a pay. Mm. Lo único que es, va a cambiar la S. Yo voy a decir, okay. ah, Oscar says this and that and that. Ya no va a ser says, va a ser said, because it's in past. The same okay. as this verb, right? De lo okay. mismo pasa con este verbo. Ok, perfect. Another question, guys. Otra preguntita, chicos. After pass to other things, right? No? No, teacher. Ok, perfect. Vaya, what time is it? Ajá, uh -huh, ya se alegraron. Uh -huh. Al fin, It's almost, not... right? <laughs> It's Nine time to pass the second time list, right? So we Nine. are going to pass it. <laughs> But, it mire, o'clock. Okay, vaya, les voy a dejar una tarea. Miren, tenemos que llenar este cuadrito. Dice, use one of these questions about to complete the, mi the mini conversation, right? Aquí usted, eh, se me va a hacer la mini conversación, ¿verdad? Usted me la va a inventar, ¿verdad? Utilizando el vocabulario que hemos visto anteriormente y tomando en cuenta lo que tenemos acá. Usted le va a hacer, va a hacer una conversación que lleve las, algunas preguntas de las que tenemos acá y que match y que coincidan con la respuesta que tenemos acá. ¿Ok? La pueden hacer en el cuadernito y mañana la presentamos, ¿ok? Solo voy a hacer algunas preguntitas nada más in order to touch that question, right? Ah, lo de paso, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, ¿verdad? Durante el día, eh, más que todo en la tarde, ¿verdad? Porque ya están terminando el trabajo, entonces es más, un poquito más difícil, pero voy a tratar, ¿ok? I'm going to try. If you ask me in the morning, but if you ask me, ask me in, the, in the afternoon, it's better for me, right? Okay, so this is what you are going to do, right? This is your homework, okay? Esa es su tarea para mañana, okay? Bye. Ahora bien, chicos, voy a pasar la lista porque es tiempo de pasar la lista. Denme unos minutitos y voy a dejar de compartir pantalla ahorita, chicos. Y los voy a llamar por su nombrecito. Solo denme unos minutitos. Okay, perfect. Vamos a empezar. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present. Thank you. Teacher, no me mencionó. Rachel Campos Ayala. <laughs> Thank you so much. <laughs> Present. Se me pasó el puntero ahí. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano. Por ahí estaba Scarlett. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique Garcia Cortez. Present, teacher. Thank you. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jose Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Karen Arely Torres Garcia. Present, teacher. Thank you so much. <laughs> Catherine Giselle Vázquez Celaya. Present. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Edward, no? Present. Ah, ok, perfecto. Edward, ya casi le estaba poniendo. <ríe> Marcela Beatriz Beltranena Artero. Present teacher. Thank you, Marce. Marvin Alexander Pérez Murcia. Here. Thank you so much. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Thank you so much, Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo. No, okay. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. 
Thank you so much, Roberto. Roland Cruz Cañas. Roland, hoy faltó, ¿verdad? Wendy Margarita Batres Quinteros. Wendy, are you there? Present. Thank you so much, Wendy. Yes. Jancy Lisette Alemán Rubio. Present teacher. Thank you so much. Yolanda Gabriela Afani Hernández. I'm here, present. Okay, thank you so much. Teacher, sorry, yo aquí estoy, aunque que aquí hay una gran bulla y casi no escucho. Ok, Scarlett, sí, ahí la vi y le puse su asistencia. No, don't worry. <laughs> don't worry. Como la canción, be happy, no, right? Tengo muchos niños hoy aquí, entonces hay mucho ruido. I know that, I know what it is. <laughs> Vaya, chicos, miren. Yo sé que ahorita está sintiendo como así, ¿verdad? Porque hemos trabajado más que todo en el manual. Eso es como solo prácticamente work students, right? O student work. Es como el trabajo del estudiante, pero es práctica de todo lo que hemos visto. Eh, tratemos de practicar un poquito lo de las DAS. Si gustan, puedo traer más práctica en línea para el día de mañana, ¿verdad? Si usted gusta o si tiene alguna pregunta o puedo mandar otro, otra vez otro video. Para que usted me termine de, de asimilar, ¿verdad? Recuerden que siempre vamos a utilizar el auxiliar do o das al principio y siempre vamos a utilizar el mismo pronombre personal con que preguntamos para responder la respuesta. Vaya, bueno, chicos. Entonces, what time is it, guys? Vaya, bueno, estírense, estírense. Ya casi, ya nos vamos a la camita. Seven at uh, ten. Ten o'clock. Ok, seven minutes to ten, right? Okay. okay, it's or it's 53 minutes past nine, right? You can use both form, right? And they are okay. Pueden utilizar tanto la una como la otra y las dos están correctas. Muy bien. Vale, chicos, entonces pues los miro bien cansaditos este día, no sé, porque es lunes y la gallina pone, dicen por ahí. <laughs> Maybe for that reason, right? But tomorrow we are going to make a best effort. I hope so, right? Ok, so, no me queda más que decirles excelentes sueños. Que tengan unos dulces sueños y que la pasen, y que la, pase la noche súper rica, que descansen mucho y nos vemos el día de mañana. Ok, I see you tomorrow. Ok, bye bye and take care, guys. Bye, teacher. Have a nice night. Good night. Good night. Good night. Good night. video, teacher. Ok, I'm going to send you a video in order to make a review, right, about the topic. Okay. okay, six minutes, okay, five minutes. <laughs> Remember that you have to get into the meeting before, some minutes before, in order you can have the complete minutes that you have to get, okay? That's my advice. Bye-bye, <laughs> <laughs> <Bye. laughs> take care, Good see night. you. Aquí no ha pasado nada, right? Bye-bye, <laughs> <laughs> <Bye. laughs> take care. <laughs> Ya lo haré. Ya estamos reviviendo. You don't see nothing, right? Pero verdad que ya se acordaron de la película. Aquí no ha pasado nada. Ay, no, hasta tomar. Hasta tomar, una vez no, demasiado ya. Me leeron la vida, chicos. Vale. Me leeron. Ya hace falta este tiempo platicando con ustedes, créanme. Ay, no. Pues no ya vemos. lo escuché a Icta. Icta no, ya, se, Icta ya se fue a dormir. Icta ya está en el tercer sueño. Sí, Icta ya estaba más dormida que el pobrecita. Ay, no. Sí le está tocando pesado a Icta. Yo igual madrugo. Hay veces me levanto a acabar a las tres o a las tres y media. Es terrible, guys. <ríe> se siente el caso. Mostly when it's rainy, right? Más cuando está lloviendo. Ay, no lo quiere caer su dormir. Ay, bien ganado. Aquí empezaba a llover, pero ya se quitó el agua. Ay, no, Richard, pero por lo menos vos ves la lluvia. Aquí yo no veo nada. Ay, no, solo hot, hot, Ay. hot, hot. Ay, nada. Ay, nada. Ay, no. Seco, seco. Yo conté right, que iba a llover duro, duro, duro y nada. Solo llevo. unas pringas así. Eso y sí rapidito. Es. Eso es una pena, mira. Ay, no. Dormir con calor. Sí, ay, no. Ni el Horrible. ventilador. Qué barbaridad. Sí. Ajá, Ni niños, modo. cuenten algo. No se quiere ir. Play game. Play game.
And then Grandpa, tell me something, a story to tell you, right? Vamos a hacer una, una, una historia de terror. Una historia. A horror history, right? Story, la cosa. Vamos a hacer quizás una actividad así, ¿verdad? Contar una historia, un cuento chiquito en inglés. Ajá. Oh. Sería bueno. Sería o cantar bueno. una canción, dicho. No. Bueno, no. Daniel. You are pretty good at singing, right, Daniel? Me. Yes, you, right? Um. <coughs> Show us. Right? Okay, so. mm -hmm. bueno, ¿Cómo es que dice la de Fran Sinatra? Fly me to the moon and let me sing forevermore. Oh. oh, mira, no más. Oh. Oh. No, 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 talento, hay que hacerlo, hay que explotar el talento. Ya vamos a hacer una feria de canto. Hay que dar premios. Sí, hay vamos a dar a prize. Por a depositar ahí una. Sí, vamos. Ay, yo me voy, dice Daniel Ay, no. <risa> No, eso es chivo platicar. Va, faltan tres minutos, guys. Tres minutos, tres minutos right? y los tres otros minutos. niños ya se fueron. Ay, se fueron. Ya me ganan dormidos. Se me duran aquí chambriando. Ay, qué demasiado. Yo vine tarde, así que no puedo decir nada. Ajá, tienes que quedarte hasta más de lo que debes. Dios, qué valor. Te van a estar llamando. No. No, por Dios, no. no y es cierto. No. Llama si no cumples los 180 minutos. ¿Y por Ajá. qué usted no está conectado? Yo la vez pasada le dije, mire, yo cuando donde yo paso, vengo de trabajo y paso a un lugar donde no hay señal. Así que toda la vida me va a ver que no me conecte un rato porque ahí no hay señales. Sí, ah, es que lo, no me dijo que preguntar. Es que sí, es que lo que pasa es que como en Saforle, a ellos les exige, ¿verdad? El total de, de, de minutos. Entonces... Ellos están eh, constantemente llamando para que usted pueda cumplir ese total de minutos, ¿verdad? Porque si no, ellos pues... Pero, eh, pero ¿y si usted cierra, el, 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 cierra la, la reunión que va a las 10? Ajá, termina ah. las 10. Porque la vez pasada, la, vaya, estuvieron hablando de que supuestamente iban a quitar los 10 minutos, ¿verdad? Pero yo eh, siempre lo sigo dando. A veces. Ah. Sometimes, right? And sometimes, sometimes I give it, it right? But sometimes, no, right? It depends. When we were talking too much, we were finished early, right? <laughs> that is okay. the reason, right? Teacher, but pero si no le mandan mensajes y le mandan un gran testamento. Es que pero es que no tiene que cumplir los minutos. <laughs> un gran testamento como el que vamos a dejar cuando ya no <laughs> O no me dejan gran pergamino este vuelo. Este vuelo. <laughs> No, no, le de, no le den ideas a la teacher, por favor. Sí, le voy a dar una, una tarea que me den un pergamino en inglés. Good ideas, ok. Good ideas. Ya no hablo de Yo estoy hablando de testamento, no de homework. No, no, no. Pero se puede adaptar. Ok, guys. Time is over. Okay, Daniel, just stop, please. No. Happy, happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. But that's your fault, okay? It's your fault for entering time. Mire, teacher, hay veces uno ni se duerme luego, es bien mañista. Porque así estoy a veces con gran sueño. Y ya cuando me voy a acostar. Es que fíjate que uno get accustomed, right? Uno se acostumbra al horario. Y después ya uno aparece, cuando uno ya, por ejemplo, a mí me dan cada, digamos, cuando termino el curso, me dan como dos semanas. Y yo a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, yo así. ¡Ja, Ay, no. A las noche, sí, abriendo, a la noche abriendo Zoom. Exacto, abriendo Zoom ya no se falta la costumbre. Yo quiero el costo, right? Se acostumbra a uno. Pero yo después de la sí, clase sí. tengo que pelear con las dos terremotos que tengo para que se, se pongan pijama y, y se, se duerman. Duerma. Ay, así te Pero no se duermen. Y sabe que es lo peor: que al día siguiente una tiene clase y es la más dormilona. Y lo que no se quiere Ay. levantar. Así es, igualito. Tengo dos, dos. Allá están viendo tele. Atrás. No son lo único. I, go, I share that. Ok, comparto eso. Ok. Y, y Daniel. Y Daniel. Cric, cric. 
¿Qué? Yo, ¿qué hago aquí? No, no, no tengo hijos, así que no sé qué. Sí, hablando, sí, hablando. Por eso tiene Daniel Crick. Pero que se vaya preparando ya para lo que. Se va a dar cuenta lo, lo lindo y lo desesperante que es a la vez. Sí, así es. A veces dan ganas de estrellar. No, no, cállate, no, no, mira, eso, no, soy Nacho. Ok, guys, okay. Oh, finish. No, ya nos estamos saliendo el guacar. No, 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 no. Ok, vamos a ver. Díganle, díganle, díganle en inglés y seguimos, quiere decir que seguimos en clase. No, no, tengo que, I have to say it and I have to write it. Ok, guys, finish. Ok, finish. Okay, Pobre chill, no, 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 Ay, Ustedes no. duermen a media, yo no, ni modo, tengo que dormir. Okay? <laughs> bye bye, take care, good night, guys. See you tomorrow. Bye, bye. Take care. right? Okay, bye bye, take care. See you next time, right? Ay, no, vea lo vamos a estrellar.